Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy el editor y vamos a hablar de este juego de los Raiders un juego que ha tenido un lanzamiento con bastante éxito pero con bastante trampa porque nos engañaron en la demo en la demo tenía problemas técnicos pero no al nivel que tenemos ahora eh, vamos a ponernos un poquito en situación antes de seguir hablando ¿Qué es lo que está pasando? Llevamos tres días del lanzamiento del juego Raiders. Eh, en estos tres días, el más making no existe, el cross platform falla, eh, se desconecta a todo el mundo eh, durante bastantes horas sin poder jugar al juego. Cuando eh, una persona hace el host, le va mejor el juego, pero cuando se conecta a otras personas a su sala, le va peor además en las veces que tiende a funcionar el juego o sea, estamos ante un buen juego pero probablemente uno de los más horrorosos y desastrosos lanzamientos a nivel técnico de un juego que ha habido nunca o sea, es patético que lancen un juego así este juego está en fase beta en beta desde el punto de vista técnico pudiera ser, pudiera ser desde el punto de vista de telecomunicaciones desde el punto de vista técnico cooperativo, etcétera. Desde ese punto de vista, estamos ante un juego que está en una beta o en un alfa, pero de una manera abrumadora. De una manera abrumadora. Como digo, la situación es esa. Desconexiones continuas durante horas. Eh, problemas de que no existe. No existe el matchmaking. No existe. ¿vale? Este es un juego cooperativo donde el fundamento de este juego es jugar grupos de tres personas un shooter, looter, y no existe eh, poder jugar con gente en principio desconocida. ¿Con amigos? Sí, con amigos puedes jugar, pero hay un problema. Que el que sea el host, ¿vale? O sea, el que tenga, el que invita a los demás, ¿vale? El que tenga la sala del principal del juego, va a tener mucho mejor conexión que los anteriores. Por cierto, el último parche de NVIDIA para aquellos que estén en PC, reviértanlo. Porque el último parche de NVIDIA da lags, da lagazos al juego. Se supone que estaba hecho para los Raider, pero tampoco. Da lags al juego, lagazos. Yo quité, revertí ese parche de NVIDIA y esos tirones que me daba de vez en cuando ya no me los da. Ok, ya no me los da. Eh, la optimización es a donde voy. Primero tenemos un problema en PC de optimización brutal. Square Enix es una empresa que siempre ha creado sobre todo juegos de consola. Es una empresa experta en consola. ¿Vale? En las consolas, en algunas, el juego va mejor, excepto cuando hay desconexiones, porque son dos partes, ¿vale? Primero, el juego no está bien optimizado. Segundo, hay desconexiones. O sea, toda la parte, digamos, de telecomunicaciones, ¿vale? Del juego. El juego no está bien optimizado en PC. Eso para empezar. En PC no está bien optimizado. Tiene problemas todavía en PC. Y ya, después de eso, tenemos todo el problema global, tanto para consolas, PlayStation, Xbox, PC y tal, de todos los problemas de conectividad que está bien, ¿vale? En tres días no han solucionado nada y Square Enix es muy lento, muy lento a la hora de solucionar este tipo de problemas. Square Enix nos engañó con una demo que iba bien, que corría bien, que sí, tenía algún problema técnico, pero desde luego... Muy por debajo de los problemas que estamos teniendo ahora. Pero muy por debajo de los que estamos teniendo ahora. Yo avisé, no precompren el juego, no precompren ningún juego. Nunca en la vida precompren un juego, señores. Jamás en la vida lo hagan. Espérense a que lo suframos nosotros. ¿Vale? Y les hagamos la recomendación oportuna. Que en este caso es, no compren el juego aún. Es un excelente juego. Pero mal optimizado. Y desde luego el tema de las telecomunicaciones hay que hacer la presión posible para que lo arreglen, porque en tres días no han arreglado nada y lo único que te ponen es mensajes diciéndote que están investigando cuál es el problema. No me jodas, o sea, ¿cómo que están investigando? Esa fase de investigación de los problemas de telecomunicaciones se hace en, el, en la fase alfa, en la fase beta del juego. No cuando ya has vendido más de 100.000 copias solo en PC. No puedes ponerte a investigar. Claro que saben cuál es el problema. El problema para empezar parece ser que es una sobre... Una sobre son dos. Una falta de optimización del juego y una sobresaturación, una saturación que tiene enorme los servidores. Ya está, porque todos los días a la misma hora está el mismo problema. Es una saturación brutal de servidores. Así de claro, se les cae. 
se les cae. No tienen ni siquiera, pueden poner una cola de espera que tampoco me parecería oportuna, pero una cola de espera para entrar, ni siquiera, no, simplemente te tira, tira a todo el mundo y listo, porque se saturan, tienen un problema de saturación y eso está más claro que el agua, ¿vale? Más claro que el agua. ¿Qué soluciones hay? Pues si lo han comprado, traten de devolverlo o, o esperar a que se solucione. Lo que digo, Square Enix no son los más rápidos en solucionar este tipo de problemas, sobre todo los de conectividad, no son más rápidos. Y la optimización necesitan, pero unos buenos parches para optimizar el juego, ¿vale? Que te pones a hablar con una y se te crasea. Ya me dirás. O sea, la optimización también está grave. Grave la optimización. Es un juego con gráficos nivel 7. Ni siquiera podemos decir que sea un juego de los gráficos. Es que tiene unos gráficos, no señor, en absoluto. Tiene unos gráficos de nivel 7 y además unos gráficos muy de consola. Son unos gráficos muy de consola, ¿vale? Eh, los PCs que ahora mismo tiene la gente están muy por encima de, de lo que pueda reclamar este juego, es en serio, o sea, son escenarios no muy grandes, no son ricos gráficamente, o sea, no, no debería de costar moverlo gráficamente, ¿vale? Eh, con lo cual, los equipos que tenemos de media hoy en día, los usuarios de PC, están muy por encima de las especificaciones que pueden, que pueden querer tener en este juego, ¿ok? Eh, por eso digo... Optimización en, por lo menos en PC, estoy hablando. Optimización en PC, importantísima. Si eres de usuario de PC y te estás planteando comprar este juego en PC, no lo hagas todavía, no lo hagas hasta que esté optimizado. Y segundo punto, el arreglo de toda la parte de las conexiones que no están haciendo nada. O sea, en, en tres días está igual. Está igual o peor en tres días. No se ve en tres días ningún tipo de avance. Cero. Más que... No estás diciendo, oh, llevamos haciendo este juego cinco años y estamos muy contentos, por favor, paciencia. A mí me importa un cojón que tenga cinco años o diez años haciendo el juego. Me importa una mierda. Lo que me importa a mí es que he pagado 60 euros o 70 euros por este juego y no me habéis dado el juego en las condiciones que no tenéis que haber dado. A mí no me contéis vuestra puta vida que no me interesa, señores de Square Enix. No me interesa vuestra vida, me interesa el juego y en lo que he pagado yo por el juego. Así de claro. Y eso a mí y a todo el mundo que está ahora mismo sufriendo esto que están viendo en pantalla, desconexiones, craseos y de todo, por querer jugar a un juego para el cual la gente está ávida, ávida porque ya la gente está igual cansada de darle vueltas al Division, de darle vueltas al Destiny, está cansada y quiere un juego nuevo y lo tiene y de repente pasa todo esto. Bueno, señores, esto es lo que está pasando y esta es la situación actual con el Outrider. Eh... Mi consejo, ¿cuál es? Yo lo he comprado, a mí no me lo han regalado, yo lo he comprado. Yo, yo voy a esperar, porque el juego creo que merece la pena, y voy a esperar, a pesar de que es Square Enix, y a pesar de que me da una desconfianza brutal, voy a esperar a la optimización, ya que por lo menos arreglen toda la parte de conectividad y se pueda jugar. No sé si el más Breaking va a funcionar dentro de 3, 4 meses, 6 meses o nunca, como pasa con el Marvel Avengers. No sé si va a funcionar alguna vez, que es también de Square Enix, concretamente una de sus filiales. No sé también si va a funcionar algún día o no, porque esta gente hace lo que le da la gana. Y hoy en día parece que todos los consumidores de videojuegos nos tenemos que callar, nos tenemos que aguantar y ya está. No puedes ni pedir devolución de dinero en Steam ni puedes hacer nada. Yo la devolución de dinero ahora mismo, no, obviamente yo no la voy a pedir porque quiero que arreglen el juego. Si fuera un usuario final, es decir, si yo no hiciera streaming eh, y fuera un usuario que no hace streaming, que no es comunicador, probablemente sí pediría la devolución de dinero y lo volvería a comprar cuando esté bien. Así de claro, lo haría de esa manera, si es que te lo devuelven, cuidado, si es que te lo devuelven. ¿Okay? Si es que te lo devuelven, desde luego, desde luego la, la tesitura es grave, porque si siguen así más tiempo, como está esto ahora, Obviamente se le va a echar encima a todo el mundo. Ahora mismo hay una permisividad, un margen ya superadísimo de tiempo de espera por el tema de que es un lanzamiento. Pero, a ver, una, no he visto un lanzamiento a nivel técnico peor que este. A nivel técnico, a nivel técnico, a nivel de optimización, sí los he visto. ¿Vale? Pero el No Man Sky, los Recombrex Point, muchos. A nivel técnico, pero a nivel de, 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 de telecomunicaciones, de, de, de infraestructura, de servidores, de todo esto. Desde luego, el mayor desastre que he visto nunca es este. Conclusión, no compren el juego. Espérense a que esté optimizado. ¿Es un buen juego? Sí, sí es un buen juego. Pero espérense a que esté optimizado. Espérense a que puedan jugar con amigos bien. Espérense a que puedan jugar con, 
con desconocidos también, más Mickey, pues en un momento dado no está tu amigo, no está tus amigos y te apetece echar, porque es un juego para jugar en grupo, lo es, es más divertido jugar en grupo que en solitario, pero si lo quieres en solitario, ¿para, para qué quieres ser online? ¿para qué quieres nada? Es un juego para eso. Bueno, señores, pues esta es la conclusión y, y esta es lo que yo vengo diciendo en el canal una tras otra vez eh, sobre los problemas que está habiendo en el mundo mundial de los videojuegos y, de, y las empresas de los videojuegos que cada vez se portan peor con el consumidor, cada vez tienen menos respeto al consumidor, cada vez abusan más de él y la necesidad que tenemos de una defensa legal o de un organismo legal que nos defienda en el mundo, algo que se cree y que pueda revertir todos estos, todos estos problemas o por lo menos prevenir todos estos problemas que puedan existir en los lanzamientos de juego o durante la existencia de los juegos, cosas que puedan ir o no pasar. Señores, en serio, con mucho cariño, ¿eh? pero espero dentro de poco poder hacer otros vídeos y poder hacer, desde luego, y seguir tratando de hacer streaming y poder hacer otros vídeos contando cosas de los Rider y olvidarnos de este triste, desastroso, penoso, horrendo, mal logrado y irrepetible lanzamiento que, que, que acabamos de tener. Porque vamos, desde luego, eh, terrible, terrible. La imagen de Square Enix por los suelos. Pero bueno, ya están acostumbradas las empresas a tener las imágenes por los suelos. Luego sacan un juego bueno y la imagen por arriba. En fin, señores, esperemos, paciencia. Chao, un abrazo a todos.